আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব 38 বিসিএস এর ম্যাথের সলিউশনটা তো প্রথম যে ম্যাথ কোশ্চেনটা ছিল সেটা ছিল আমাদের সেট এ ইকুয়ালস টু এক্স অনুপাত এক্স ফিবোনাচ্চি সংখ্যা এবং এক্স স্কয়ার ইজ লেস দ্যান 64 হলে পাওয়ার সেট অফ এ এর উপাদান কয়টি তো এটা সলিউশনটা আমরা দেখি যে ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো হয় এরকম যে এটা শূন্য থেকে শুরু হয় এবং যে কোনো একটা ডিজিট হয় তার পূর্ববর্তী দুটো ডিজিটের যোগ করা সমান যেমন 0 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 1 আবার যদি 2 এর কথা বলি তাহলে আগের দুটো ডিজিটের যোগ করা সমান 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 2 আবার যদি 3 এর কথা বলি তাহলে 1 আর 2 যোগ হয়ে 3 পাওয়া যায় আবার 2 আর 3 যোগ করলে 5 পাওয়া যায় এবং 3 আর 5 যোগ করলে 8 পাওয়া যায় আবার 5 8 যোগ করলে 13 পাওয়া যায় তো এইভাবে চলতে থাকে এটা যে যে কোনো একটা পদ তার পূর্ববর্তী পদ দুটোর যোগফলের সমান হয় তো ফিবোনাচ্চি সিরিজটা এরকম तो कथाटार पर सत्यता हमें दिए एक्स स्कोर इज लेस दैन एट होते हो सिक्सटी फोर होते हो तो जिरो केस हो जिरो है सिक्सटी फोर नीचे आसे एन केस हो वन टू केस हो फोर थ्री केस हो नाइन फाइव केस हो टोटी फाइव एट केस सिक्सटी फोर एट केस हो सिक्सटी फोर हो जाए तो हमें बोल जो एक्स केस हो सिक्सटी फोर चाहते कम थकते हैं जेहतु ये समान हो जाए तो ये ग्रहणजोग ना और एर अन्न को मान ग्रहणजोग ना तो हमारे मानगो पेलम से मानगुल हलो जिरो एखान के वन टू थ्री फाइव तो ये संख्यागुल्लो एक ही साथ फिवोनि सीज गठन करते स्कोर इज लेस दैन सिक्सटी फोर ये शर्त तो फुलफिल कर तो एस एटर उपादान एखे देखा जा कटा आज एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचा तो पाँचा हम पावर अफ ए एर उपादान है जो चाहिए सूत्रता हलो टू टू दि पावर एन य सूत्र सहाज्ये पावर सेट निर्णय करते हैं तो एखे एन बोलते उपादान संख्या जीतु एन एस एटर उपादान संख्या पाँच तो टू टू दि पावर फाइव और टू टू दि पावर फाइव कर ले बत्रीस है पाँचा दर गुणफल चार चार दूना आठ और दूना छः दूना बत्रीस ओके तो पर कोश्चिन जेटा से कोश्चिन हल ए रकम चार जन महिला और छह जन पुरुष के लिए एक चार जन महिला और छह जन पुरुष भर चार सदस्य एक कमिटी गठन करते हैं जेखने एक जन पुरुष सब समय थको तो पुरुषा के आगे रेखे दी एक पुरुष जेहतु सब समय थकबे जो आलदा करी तो पुरुष संख्या दादा पाँच एवं ओ कमिटी जो आठ सदस्य निर्वाचन करा लगे नय जन मोट थकल चार जन महिला और पाँच जन पुरुष ये नयन भर थे और बाकी तीन जन सदस्य हाँ के बाई करते हैं तो बाई कर उपाय हलो नाइन सी थ्री तो नाइन सी थ्री कोश्चन में सबा जी फैक्टरियल नाइन डिवाइडेड बैक्टरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल अफ नाइन माइनस थ्री दैट इज नाइन फैक्टोरियल अफ नाइन इक्स टू नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ए जाए तो हमें नाइन एट सेवन तीन बेर कर लाकिट फैक्टोरियल हिसाब से रेखे दिल सिक्स के जाते सिक्स के साथ नीचे सिक्स काटते तो थ्री के भांगले अब है थ्री टू वन और सिक्स के भांगले सिक्स का भांगा दरकार नहीं सिक्स सिक्स काटार ही करो तो फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल सिक्स काटा जाए तर एखे टू दिए एट के काटले फोर पा थ्री दिए नाइन के काटले थ्री पा तो सब मिले हमें थके जा तीन चार बारो सत बारो चुराशी तो हमारे आंसर है एट्टी फोर आंसर एट्टी फोर दैट इज गर्पे क्वेश्चन छो त्रिस चल्लिस पर्त संख्या जेको एक के इच्छे मत नीले से संख्या मौलिक अथवा पाँच हो सम्भवना कत तो ये सोलूशन ए रकम जो त्रिस थ चल्लिस पर्त मौलिक संख्या आज हलो दुईटी एक त्रिस और सै त्रिस पाँच द्वारा विभाज संख्या आज से त्रिस चल्लिस पर्त त्रिस पैंत और चल्लिस तीन जेहतु अथ पवा दिसे ये सब ही जाए तो मोट हलो एखे दुईटी एखे तीन पाँच टी मोट पाँच टी और त्रिस थ चल्लिस पर्त मोट संख्या है एगारोटी तेल सम्भवना कत हलो जेको एक संख्या जी निन्न बोले नहीं तो मौलिक अथवा पाँच हार सम्भवना दा हलो एगारो भागे पाँच भाग सो हमारे आंसर है एगारो भाई पाँच भाग दैट इज कम तर कोश्चिन जो चले जाए तो बोले से हलो टी मार्बल विक्रय कर बारो पार्सेंट क्षति है दस पार्सेंट लाभ करते हम टाकाय कयटी विक्रय करते हैं तो यार जो जो कड़ा मूल्य एकश टाक है तो हमें बारो पार्सेंट क्षति विक्रय मूल्य है एकश माइनस बारो दैट इज आठाशी टाक दस पार्सेंट लाभ विक्रय मूल्य है एकश जो दस समान एकश दस टाक তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক টাকায় বিক্রয় হয়েছিল প্রশ্ন যেটা দেওয়া ছিল এক টাকায় বিক্রয় হয়েছিল পাঁচটি 
অতএব আটাশি টাকায় তখন যে বারো পার্সেন্ট লস হয়তো মানে আটাশি টাকায় কয়টা বিক্রি হতো আটাশি টাকা বিক্রি হতো আটাশি গুণ পাঁচ দ্যাট ইস চারশো চল্লিশটি তাহলে এখন হচ্ছে আটশো চল্লিশটি মার্বেলকে আমার বিক্রি করতে হবে একশো দশ টাকায় যেটা আগে বিক্রি করছে আটাশি টাকায় সেই জিনিসটি এখন বিক্রি করতে হবে একশো দশ টাকায় যদি আমরা দশ পার্সেন্ট লাভ করতে চাই তাহলে তাহলে এখন একশো দশ টাকায় বিক্রি করতে হবে চারশো চল্লিশটি মার্বেল তাহলে এক টাকায় বিক্রি করতে হবে চারশো চল্লিশ ভাগ একশো দশ সমান চারটি দেড়শো আমাদের অ্যান্সার চারটি অর্থাৎ ক তারপর যদি আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাই তাহলে যেটা আছে সেটা হলো দুইটি সংখ্যার অনুপাত হলো টু অনুপাত থ্রি এবং গসক হলো চার বিরত সংখ্যাটি কত তো অনুপাত দেওয়া আছে টু অনুপাত থ্রি তো অনুপাত দুইটার মধ্যে দেখা যায় বড় অনুপাতটা হলো থ্রি আর ছোট অনুপাতটা টু তাহলে নিশ্চয়ই বড় বড় সংখ্যাটা হবে বড় সংখ্যাটি অনুপাত হলো থ্রি আর যখন গসাগু দেওয়া থাকবে তাহলে গসাগু অনুপাত যদি একই সাথে দেওয়া থাকে তাহলে গসাগু দিয়ে অনুপাতগুলোকে গুণ করলেই সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় যেহেতু বড় সংখ্যা চাইছে তার জন্য আমরা বড় অনুপাতকে গুণ করলেই বড় সংখ্যাটা পেয়ে যাব তার মানে থ্রি ইন্টু ফোর দ্যাট ইস বারো তাহলে আমাদের বড় সংখ্যাটি হলো বারো তার মানে খ তো তারপর একশো ছিষট্টি নম্বরে যে অঙ্কটা আসছিলো আমাদের সেটা হলো কোনো আসল তিন বছরে মুনাফা আসলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হয় মুনাফা আসলে তিন বাই আট অংশ হলে মুনাফার হার কত তো এখানে যেটা দেওয়া আছে যে মুনাফা আসলে তিন বাই আট অংশ তার মানে মুনাফা যদি তিন টাকা হয় তাহলে আসলে আট টাকা এই অনুপাত থেকে আমরা এটা জানতে পারি মুনাফা তিন টাকা হলে আসলে আট টাকা তখন মুনাফা আসল কত হয় মুনাফা তিন আসল আট তার মানে মুনাফা আসল হয় এগারো টাকা তো মুনাফা আসল যখন এগারো টাকা তখন আসল ছিল কত আসল ছিল আমাদের আট টাকা তার মানে মুনাফা আসল এগারো টাকা হলে আসল হলো আট টাকা এখন মুনাফা আসল পোর্শন যেটা দেওয়া আছে পাঁচ টাকা তো মুনাফা আসল পাঁচ টাকা হলে আসল কত তখন পাঁচ হলে আসল হবে যেহেতু এগারো টাকার জন্য আসল আট টাকা তাহলে এক টাকার জন্য হবে আট বাই এগারো তাহলে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার জন্য হবে আট বাই এগারো গুণ পাঁচ হাজার পাঁচশো তারপর যদি কাটাটি করি এগারো একে এগারো পাঁচ এগারো পঞ্চ না দুটা শূন্য পাঁচশো তো পাঁচশো আর আট গুণ করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি চার হাজার টাকা তো তাহলে এখন আমরা জানি যে এখানে মুনাফা আসল দেওয়া ছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো আর এখন আমরা আসল বের করলাম চার হাজার তো মুনাফা আসল থেকে আসল বিয়োগ করলে তো মুনাফাই পাওয়া যাবে তো মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে এখানে দেড় হাজার তো চার হাজার টাকায় প্রশ্ন যেটা দেওয়া ছিল যে চার হাজার টাকা তিন বছরের মুনাফা আসল দেওয়া ছিল তাহলে আমরা এখন পেয়ে গেলাম তিন বছরের মুনাফাটা পেয়ে গেলাম এক হাজার পাঁচশো তাহলে চার হাজার টাকার তিন বছরের মুনাফা আসল হলো এক হাজার পাঁচশো টাকা অতএব একশো টাকার এক বছরের মুনাফা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তো একশো টাকার এক বছরের মুনাফা বের করতে গেলে চার হাজার টাকার মুনাফা যেটা এক টাকায় মুনাফা আরও কমবে তার জন্য চার হাজার নিচে আসছে আবার একশো টাকার ক্ষেত্রে আবার বাড়বে এই জন্য একশো উপরে গেছে আর তিন বছরের পরিবর্তে যখন এক বছরে যাবো তখন মুনাফা আরও কম পাবো এই জন্য তিনটা নিচে আসবে তো কাটাটি করলে আমরা যে সংখ্যাগুলো পাই সেটা হলো পাঁচশো আর চল্লিশ পাঁচশো আর চল্লিশ আবার কাটাটি করলে আমরা পঁচিশ বাই দুই তো এটা কাটাটি করলে আমরা সাড়ে বারো পাই তো আমাদের অ্যান্সার হবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইস খ তারপর যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হলো মিস্টার রেজা তার সম্পদের বারো পার্সেন্ট স্ত্রীকে আটান্ন পার্সেন্ট ছেলেকে এবং অবশিষ্ট সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা মেয়েকে দিলেন তার সম্পদের মোট মূল্য কত তো দেখা যাচ্ছে স্ত্রীকে দিয়েছে বারো পার্সেন্ট ছেলেকে দিয়েছে আটান্ন পার্সেন্ট তো মোট দিয়ে ফেলেছে সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে মেয়ের জন্য রেখেছে বাকিটা থার্টি পার্সেন্ট তাহলে সেই থার্টি পার্সেন্টে হয় হলো সাত লক্ষ বিশ হাজার তাহলে একশো পার্সেন্ট কত হবে তেইশ পার্সেন্ট যদি এটা হয় তাহলে এক পার্সেন্টে হবে এটা বাই তিরিশ আর একশো পার্সেন্ট হবে গুণ একশো তো কারাটে করলে সেটা পাওয়া যায় চব্বিশ হাজার গুণ একশো চব্বিশ হাজার গুণ একশো দ্যাট ইস চব্বিশ লাখ তো অ্যান্সার হবে আমাদের চব্বিশ লাখ দ্যাট ইস ক তো তারপর যে কোশ্চেনটা ছিল যে এক্স ইকলস টু রুট থ্রি প্লাস রুট টু হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত এই অঙ্কটা করতে গেলে আমাদের এই এটা ষোলো সলভ করতে গেলে আমাদের সবসময় এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মানটা চাই তো আমাদের এখানে এক্সের মান দেওয়া আছে কিন্তু ওয়ান বাই এক্সের মান তো দেওয়া নেই তাই ওয়ান বাই এক্সের মানটা আমরা বের করে নেই তো এক্স ইকলস সেটা হলো ওয়ান বাই এক্স ইকলস টু ওয়ান বাই এটা তো উপরে নিচে আমরা রুট থ্রি মাইনাস রুট টু করে পাই এটা তো উপরে রুট থ্রি মাইনাস রুট টু নিচে এটা এ প্লাস বি এটা এ মাইনাস বির সূত্র যায় তার মানে এটা হয়ে যায় এ স্কোয়ার দ্যাট ইস রুট থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস রুট টু এ স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার রুট আর এ স্কোয়ার কাটা গেলে থ্রি থাকে আর রুট আর এ স্কোয়ার কাটা গেলে আবার টু থাকে থ্রি আর টু বিয়োগ
रुट थ्री प्लस रुट टू प्लस रुट थ्री माइनस रुट टू तो ये जो कर रुट टू रुट टू काटा जाए थे दुटा रुट थ्री तो दुटा रुट थ्री तो एखार एट मान बे करते सक्षम एक्स किऊ प्लस वन एक्स किऊब क्या एट मान पे गे तो ये मान बे कर सूत्र आज ए किऊ प्लस बी किऊब इक्वल्स टू ए प्लस बी तल किऊब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी तो ए प्लस बी मान हलो टू रुट थ्री एट बसिए दी आंसर पे जाए क्योंकुलेट कर टू के किऊ कर एट और रुट थ्री किऊ कर थ्री रुट थ्री माइनस सिक्स रुट थ्री तो ये तीन आठ चौबीस रुट थ्री माइनस सिक्स रुट थ्री वियोग कर पाई आठ एटीन रुट थ्री तो हमारे आंसार जो एटीन रुट थ्री दैट इज खो तर जो ओके पर प्रश्न लग एक्स होल ट्री पावर ओन बट लग एक्स टू डी पावर ओन बट इक्ल टू माइनस टू हम एक्स इक्ल्स टू कत इट सोल्यूशन ए रकम जो लग एक्स टू डी फोर वन बट इक्ल्स टू माइनस टू हम जो करी एखान लगे साथ ही एक्सटा आए हमारे संगे भी मैं रखते लगे साथ ही एक्सटा आए यह जी एटार नीचे नहीं आसि मैं यार बेज हिसाब से नहीं आसि तो लगता चले जाए तो हमें ओन बट एखे पड़े थकल ये एक्सटा एखे बेज हिसाब से चले आसल और लगता चले गल तो तपर जेटा जो ओन बट हलो और एक्स इन बार्स टू मानी हलो को इनवार्स थे तर मानी दादा हलो ये ओन एर नीचे आसे तो इनवार्स थे मैं यहाँ ओन एर नीचे एस टी पर तो एक ही एक्स इन बार्स टू मानी हलो ओन बस स्कोयर तो ये जो बजग्रहण कर दी तेज एक्स स्कोयर इक्स टू पासी एट तो अत एक्स इक्स टू है हलो रुट एट तो रुट एट मानी हलो हमें रुट एट के भेगे रखते परि फोर इंटू टू तो फोर के रुट कर ले टू पे जा और रुट टू के टू के रुट कर ले रुट टू थे दैट इज टू रुट टू तो अन्सार आप टू रुट टू तीन ग ओके तपर जो पर क्वेश्चन आप चले जाए हलो टू टू डि पावर एक्स प्लस टू टू डि पावर ओन माइनस एक्स इक्स टू थ्री हल एक्स एम कत तो हमें एक सल्व करी टू टू पावर एक्स प्लस टू टू डि पावर ओन माइनस एक्स इक्स टू थ्री तो टू थ्री पावर एक्स प्लस सूचक नियम अनुसारे जो एक किस पावर जो वियोगाकार थे निश्चय वो बेसगुल्लो भागाकार छो तर मैं टू थ्री पावर ओन डिवाइडेड बै टू थ्री पावर एक्स इक्स टू थ्री एक्स जो लसे कर फिली तो टू थ्री पावर एक्स एखे लसे गो है ये तो यहाँ के गुण कर ले टू थ्री पावर एक्स के टू थ्री पावर एक्स देखो कर लेल स्कोयर हो जाए प्लस टू इक्स टू थ्री तपर जो बजगण कर दी टू थ्री पावर एक्स तो स्कोयर प्लस टू इक्स टू थ्री डट टू थ्री पावर एक्स सैड चेन्ज कर माजे नहीं आसे प्लस चलो बस माइनस हो गो तपर ये जो मिडल टर्म करी जो ये एक अजिल इक्वेशन साथ तुलना कर देखी जो मिडल टर्म करा जाए ये ए रकम हो स्कोयर टू थ्री पार एक्स के जो ए धरी तेल देखा जा स्कोयर माइनस थ्री ए प्लस टू इक्ल्स टू जिरो तो यार साथ कम्पेयर करी तो देखा जाटार मिडल टर्म दो एक दुई दैट इज दर एक तीन है तो एखे एर पर टू थ्री पार एक्स जेहतु बसे टू थ्री पार एक्स स्कोयर माइनस टू ये ए माइनस ए प्लस टू तो तपर कमन नीले टू एक्स कमन जाए दो मध्य थे थे टू एक्स माइनस टू एखे माइनस वन कमन जाए थे टू एक्स माइनस टू इक्स टू जिरो तपर एखान टू एक्स माइनस टू कमन नीले थे टू टू थ्री पावर एक्स माइनस वन इक्स टू जिरो तेल है एट इक्स टू जिरो जेहतु एकाधिक पदे गुण फल जिरो हमें तेज़ प्रत्येक जो एक समान जिरो तर मैं यहाँ समान जिरो अथवा यहाँ समान जिरो तेल एट समान जिरो अथवा यहाँ समान जिरो हमें ये सल्व कर ले टू एक्स इक्स टू पाई एखे टू एक्स इक्स टू ओन पाई तपर टू एक्स इक्स टू टूर पर पावर नहीं मैंने वन ओन से पावर हिसाब से और कारो ओन मानी जो किस पावर जिरो दी ओन है जो तुम्हारे टू प्रयोजन एज टूर पर जिरो निलम तो अतए टू टू बेस बेस बद हो जाए थे एक्स इक्स वन एखे बेस बेस बद हम एक्स इक्स टू जिरो तो हमें हमारे अन्सार जिरो कमा ओन दैट इज गह समाधान कत हो मैं कत हो तो परमान टू एक्स माइनस थ्री इज लेस दैन और टू वन मानी माइनस वन एरक भेगे लगते माइनस वन इज लेस दैन एखे जो थे से माइनस दिए आगे लिखे देते सैन एक थक एक ही सैन यूज कर हलो एट एक बार माइनस दिए लेखा हलो एन एक्स के फ्री करार्जन कि करब माइनस थ्री के माइनस थ्री के तरह प्रत्येक पक्ष से थ्री प्लस करते 
এখানে থ্রি প্লাস এখানে থ্রি প্লাস এখানে থ্রি প্লাস করা হলো তাহলে দেখা যায় এখানে থ্রিটা এখানে থ্রিটা বাদ হয়ে গেলো বাদ হলে থাকে টু এক্স আর এখানে এগুলোকে ক্যালকুলেশন করলে এখানে টু হয় এখানে ফোর হয় তো তারপর যেটা থাকে আমার এখান থেকে টু টুকে বাদ দিতে হবে এক্স থেকে তো টুকে বাদ দেওয়ার জন্য এখানে যেহেতু গুণা কাটছে ভাগ করলে এটা বাতিল হয়ে যায় তো প্রত্যেক পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হলো ওয়ান ইস লেস দ্যান আর ইকোয়াস টু এক্স ইস লেস দ্যান আর ইকোয়াস টু টু তো আমাদের অ্যান্সার ওয়ান ইস লেস দ্যান আর ইকোয়াস টু এক্স ইস লেস দ্যান আর ইকোয়াস টু টু দ্যাট ইস গ তারপরে যেটা ছিল সেটা ছিল একটা সমান্তর অনুক্রমের একটি সমান্তর অনুক্রমে পঞ্চম পদ হল আঠারো এবং পাঁচটি পদের যোগ ফল ছিল পঁচাত্তর তাহলে প্রথম পদটি কত তো আমরা প্রথমে ধরে নিই যে প্রথম পদটা এ আর সাধারণ অন্তর হলো ডি যেহেতু সমান্তর ধারা তো সাধারণত এই দুটা যদি হয় তাহলে পঞ্চম পদটা হবে তো সূত্র ছিল হলো এ প্লাস যে কোনো পদ নির্ণয়ের সূত্র হলো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে এখানে যেহেতু পঞ্চম পদ বলছে তাহলে এন এম পাঁচ তাহলে এন এবার পাঁচ বসিয়ে দিই তাহলে যেটা পাই এ প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি দ্যাট ইস এ প্লাস ফোর ডি তো এখন প্রশ্ন দেওয়া ছিল যে পঞ্চম পদটার মান ছিল হলো আঠারো তো আমি এ প্লাস ফোর ডি ইকুয়াস টু আঠারো এটা আমরা পেয়ে গেলাম তো তারপর যেটা বলছিল আবার পাঁচটা পদের যোগফল তো যোগফল নির্ণয় সূত্র আমরা জানি যে এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ইন্টু ডি তো এখানে এন এ মানটা আমরা বসে দিই তাহলে কী হয় ফাইভ বাই টু প্লাস টু এ প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে এখন ক্যালকুলেশন করলে যেটা পাওয়া যায় টু এ প্লাস ফোর ডি এখানে যেমন একটু বুদ্ধি করে এ প্লাস এ লেখি তাহলে এই এ প্লাস ফোর ডি পরিবর্তে আমরা এক নঙের সাহায্য নিয়ে এই আঠেরো বসে দিতে পারি যে এক নঙের সাহায্য নিয়ে তাহলে আমরা পেলাম ফাইভ বাই টু ইন্টু এ প্লাস এইটিন তো এরপর যেটা হয় যে এখন আমরা যেটা লিখতে পারি যে পুরোসমাতে যেটা দেওয়া ছিল যে পঞ্চ পাঁচটি পদের যোগফল দেওয়া ছিল আমাদের পঁচাত্তর তাহলে এটা সমানই পঁচাত্তর এটা সময় পঁচাত্তর লেখে এখন যেটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখা যায় এর মান আমাদের টুয়েলভ বের হয় যে এখানে এ প্লাস এইটিন এটা বেশি গুণাকার ছিল বেশি যে ভাগ হয় ভাগ হলে উল্টেই যাবে উল্টেই গুণ হবে তো পাঁচ দিয়ে কাটারি করলে পাঁচ থেকে পাঁচ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তো পনেরো দোনা তিরিশ আর এইটিনকে বেশি পাঠিয়ে দিলে মাইনাস এইটিন দ্যাট ইস এগলস টুয়েলভ তার মানে আনসার হবে আমাদের টুয়েলভ দ্যাট মিন্স ঘ তো সর্বশেষ আমাদের যেটা ছিল সর্বশেষ পি সর্বশেষ তিনটি ছিল হলো সর্বশেষ তিনটি আমাদের প্রথম ছিল হলো একটি সমবাহ ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ এ হলে ত্রিভুজটি খেতে বলবো তো এটা তো সমবাহ ত্রিভুজের সূত্র এটা তো আমাদের মুখ্য সূত্র যে একটা বাহু যদি এ হয় তাহলে সেটা খেতে বলা হবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তারপরে কোশ্চেন যেটা ছিল একটি কোণের মান তার পুরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান কোনটি মান কত তো এখান থেকে আমরা যেটা বলতে পারি যে আমরা কোনটাকে আগে ধরে নিই মনে করলাম যে কোনটা এক্স তাহলে কোনটার পুরক কোণ কত হবে যে কোনটা হলো পুরক কোণের অর্ধেক তাহলে পুরক কোণটা হলো কোনটার দ্বিগুণ তাহলে কোনটা এক্স হলে কোনটার পুরক কোণ হবে টু এক্স তাহলে আমরা জানি যে একটা কোণ আর তার পুরক কোণ যোগ করলে সবসময় নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে প্রশ্ন মতো এক্স প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু নাইনটি অতএ থ্রি এক্স এটা যোগ ক্যালকুলেশন করলে থ্রি এক্স প্লাস নাইনটি অথবা এক্স ইকোয়াস টু থার্টি তো আমাদের অ্যান্সার হবে থার্টি ডিগ্রি দ্যাট ইস গ তারপর সর্বশেষ কোশ্চেন যেটা সেটা হলো ত্রিভুজ এ বি সি এর কোন বি ইকোয়াস নাইনটি ডিগ্রি যদি এ এ সি ইকোয়াস টু টু এ বি হয় তবে কোন সি এর মান কত এটা সলিউশনের জন্য যে সিতরা দেওয়া ছিল আমাদের যে এ বি সি ত্রিভুজ এখানে এটা সময় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি হওয়ার কারণে এটা আমাদের লম্ব এটা অতিভুজ এটা আমাদের ভূমি তো এটা যদি এক্স ধরি এটা এক্স তাহলে এখানে যেটা বলা আছে যে এ সি ইকুয়ালস টু টু এ বি মানে এ সিটা হবে এ সিটা হবে এ বি ডাবল তাহলে এ বি যদি এক্স ধরি তাহলে এ সি হবে টু এক্স তাহলে সাইন এস কোন সি আমরা জানি যে সাইন সি সমান হলো লম্ব বাই অতিবোস তো লম্ব হলো আমাদের এ বি আর অতিবোস হলো এ সি তাহলে এ বি বাই এ সি এ বির পরিবর্তে আমরা ধরছি এক্স আর এ সি পরিবর্তে টু এক্স এস কাটা যায় থাকে হলো হাফ ওয়ান বাই টু আমরা জানি যে সাইন থার্টি ডিগ্রি মান হলো ওয়ান বাই টু তাহলে এখান থেকে সাইন্স বাদ দিয়ে দিলে আমরা পাই সি ইকোয়াস টু থার্টি ডিগ্রি তার মানে আমাদের অ্যান্সার হবে থার্টি ডিগ্রি দ্যাট ইস গ থ্যাংক ইউ